প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ শারিফুল ইসলাম আজকে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের সুখী মানুষ মমতাজউদ্দিন আহমেদের একটি নাটিকা এই নাটিকার উপর একটি ক্লাস নেব এই ক্লাসটিতে আমরা মূলত দেখানোর চেষ্টা করব যে মানুষের যে প্রকৃত সুখ লাভ করার যে চেষ্টা সেই প্রকৃত সুখ কিভাবে অর্জন করা যায় অনেক অর্থ সম্পদের মধ্যেও মানুষ কখনো প্রকৃত সুখী হতে পারে না কিন্তু যার কিছুই নেই সে যদি মনের দিক থেকে সুখী হয় তাহলেই কিন্তু প্রকৃত সুখকে লাভ করা যায় অর্থাৎ সুখ যে একটি আপেক্ষিক বিষয় সেই আপেক্ষিক বিষয় এবং প্রকৃত সুখী হওয়ার জন্য কি উপায় বা কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত আমরা আজকে তোমাদের সাথে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে প্রথমে আমরা যাচ্ছি আমাদের আজকের এই অধ্যায়টি থেকে আমরা কি শিখতে পারব এই নাটিকা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে যে অন্যায় ও অনৈতিকভাবে উপার্জিত অর্থ বৃত্তই মানুষের অশান্তির মূল কারণ বরং সৎ পথে নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলেই জীবনে শান্তি মেলে সুতরাং নীতিহীন পথে সম্পদ উপার্জনের পথ পরিহার করাই উত্তম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পাঠের উদ্দেশ্যটা দেখে নিলাম এবার আমরা সরাসরি যে বিষয়টিতে যাব সেটি হচ্ছে লেখক পরিচিতি মমতাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত নাট্যকার তিনি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং নাট্যকার ও নাট্য অভিনেতা হিসেবে বাংলাদেশে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব মমতাজউদ্দিন আহমদ তার উল্লেখযোগ্য যে নাটক আমরা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা রাজা অনুস্বরের পালা সাত ঘাটের কানাকড়ি আমাদের শহর হাস্য লাস্য ভাস্য তার কিছু প্রবন্ধ গবেষণা আছে যেগুলো নাটকের উপরে বাংলাদেশের নাটকের ইতিবৃত্ত বাংলাদেশের থিয়েটারের ইতিবৃত্ত নাটক বিষয়ে প্রবন্ধ এছাড়া তিনি লিখেছেন গল্প উপন্যাস ও সরস রচনা সাহিত্য অবদানের জন্য তিনি শিশু একাডেমি থেকে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার একুশে পদক সহ বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন একজন প্রথিত জশা নাট্যকার হিসাবে মমতাজউদ্দিন আহমেদ এই নাটকটিতে মূলত আমাদের সমাজের মানুষের লোভ পরিহার করে কিভাবে সৎ উপায়ে সুখী থাকা যায় সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আমরা শব্দার্থ এবং টিকা এই জায়গাগুলো দেখি এখানে কবিরাজ মানে হচ্ছে বৈদ্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে যিনি চিকিৎসা করে থাকেন এখানে নারী পরীক্ষা বলতে চিকিৎসা পদ্ধতিতে মানুষের হাতের কবজি দেখে যে নারীর অবস্থা বা রোগ নির্ণয় করা হয় সেটি বলা হয়েছে মূর্খ হচ্ছে নির্বোধ শ্রবণ কানে শোনা জবরদস্তি জোরাজুরি ব্যাম অসুখ তাজ্জব অদ্ভুত ব্যাপার বা বিস্ময়কর এবং প্রাণ খোলা হচ্ছে অকৃত্রিম ও উদার আমরা প্রথমেই বলে নিচ্ছি আমাদের যে নাটকটা আজকে আমরা দেখব বা জানব নাটক সম্পর্কে পড়ব সেটি আসলে মূলত একটি ছোট্ট নাটক এখানে ইকা প্রত্যয় যোগ করে নাটকটিকে ক্ষুদ্র অর্থে নাটিকা শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে এই নাটিকায় চরিত্রের সংখ্যাও খুব কম দৃশ্যের সংখ্যাও অনেক কম এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে পাঁচটি চরিত্র দুটি দৃশ্যের মধ্যেই তাদের যে সমস্ত কথা বা তাদের যে সমস্ত অভিব্যক্তি আছে সেগুলোকে প্রকাশ করেছে এই নাটকের উল্লেখযোগ্য যে চরিত্রগুলো আমরা দেখতে পাই আমরা একবার স্লাইডে দেখে নিচ্ছি মোড়ল তার বয়স পঞ্চাশ বছর তিনি এই নাটকের প্রধান চরিত্র অর্থাৎ এই মোড়লকে কেন্দ্র করেই এই নাটকটি রচিত হয়েছে কবিরাজ ষাট বছর বয়সী এবং তিনি এই নাটকে মোড়লের চিকিৎসা করেন হাসু যে মোড়লের মামাতো ভাই তার বয়স পঁয়তাল্লিশ কিন্তু মোড়ল তার সাথে বিভিন্ন সময় খারাপ আচরণ করেছে বা খারাপ ব্যবহার করেছে আর তাই হাসু মোড়লকে ঠিক ভালোভাবে নিতে পারে না রহমত হচ্ছে মোড়লের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী বা বিশ্বস্ত লোক যে মোড়লের দেখাশোনা করে এবং আমরা এই নাটকের একেবারে শুরু থেকেই দেখব রহমত বিভিন্নভাবে মোড়লের সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং সে চেয়েছে মোড়ল যেন সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সুখী লোক এখানে লোক অর্থে বলা হয়েছে তার বয়স হচ্ছে চল্লিশের মতো এবং তিনি এই নাটকে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃত সুখ কিভাবে অর্জন করেছেন এবং সেই অর্জন করার তার যে নিজস্ব কিছু দর্শন ছিল তার যে নিজস্ব কিছু ভাবনা ছিল সেই ভাবনাগুলোকে আমরা এখানে দেখতে পারি এখানে নাটিকাটি বিশ্লেষণ করার আগে আমরা একটু বলে নেই মোড়ল এক কঠিন অসুখে আক্রান্ত তার সেই কঠিন অসুখের কোনো চিকিৎসা নেই এবং সে সুস্থ হতে চায় 
এরকম একটি ঘটনা নিয়ে নাটকের শুরু হয় এবং নাটকের সূত্রপাতেই আমরা দেখতে পাই না মোরল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে জোর জবরদস্তি করে দখল করে নিয়েছে অতিরিক্ত লোভের কারণে তার মধ্যে জন্ম নেয় অশান্তি এবং সেই অশান্তি থেকেই মোরল একটি কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয় কবিরাজ মোরলের এই অসুখ থেকে মুক্তির জন্য একজন সুখী মানুষের জামা খুঁজে আনতে বলে এবং সেই জামা খুঁজে না পেলে মোরককে মোরলকে বাঁচানো যাবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন কিন্তু প্রকৃত সুখী মানুষকে পাওয়া গেলেও তার কাছ থেকে কারণ আমরা কোনো জামা পাইনি কারণ সেই সুখী মানুষের দেবার মতো কোনো সম্পদ ছিল না এমনকি তার গায়ের জামাও ছিল না সৎপথে উপার্জনের মধ্যেই মানুষের জীবনের যে প্রকৃত শান্তি বা মানুষের জীবনের যে প্রকৃত মুক্তি মেলে সে বিষয়টি কিন্তু আমরা এই নাটকে দেখতে পাই এখন এই নাটকে আমরা যে চরিত্রগুলো আছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো এবং তাদের কিছু বক্তব্য বা তাদের কিছু সংলাপ আমরা বিশ্লেষণ করব প্রথমেই আমরা হাসু চরিত্রটাকে দেখি এই নাটকের সবচেয়ে বেশি সংলাপ পাওয়া গেছে হাসু চরিত্রটির মধ্যে এবং হাসু তার অনেকগুলো সংলাপের মধ্য দিয়ে মোরলের যে প্রকৃত অবস্থান বা মোরলের চরিত্রের যে প্রকৃত স্বরূপ সে বিষয়টিকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে প্রথমেই আমরা হাসুর মধ্যে শুনতে পাই হাসু রহমতকে উদ্দেশ্য করে বলছে ভালো করে শোনো ওই কবিরাজ যতই নারী দেখুক তোমার মোরলের নিস্তান নাই এখানে যে কথাটা মূলত হাসু বলতে চেয়েছে এটি তার রাগ ক্ষোভ এবং অভিমানের বিষয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যেই সংলাপগুলো এখানে উল্লেখ করব তোমরা বইয়ে এই সংলাপগুলোকে দাগিয়ে নিবে স্ক্রিনে তোমাদের জন্য সংলাপগুলো দেওয়া আছে এবং তোমরা সেই সংলাপগুলোকে সুন্দর করে দাগিয়ে নিলে তোমাদের পরবর্তীতে নাটকটি পাঠ করতে খুব সহজ হবে এখানে আমরা দেখতে পাই হাসু এমন একটি চরিত্র যে খুব ক্ষোভের সাথে মোরলের বিরুদ্ধে তার যে মনের অভিব্যক্তি সেই কথাগুলোকে সে প্রকাশ করছে এবং সে কিন্তু বলছে যে মোরল এত অত্যাচারী যে কবিরাজ তার যতই চিকিৎসা করুক না কেন মোরল কিন্তু কখনোই প্রকৃত অর্থে সুস্থ হয়ে উঠবে না হাসু রহমতকে উদ্দেশ্য করে বলছে কাদো মন উজার করে কাদো তোমার মোরল একটা কঠিন লোক আমাদের সুবর্ণপুরের মানুষকে বড় জ্বালিয়েছে এর গরু কেড়ে নিয়ে তার ধান লুট করে তোমার মোরল আজ ধনী মানুষের কান্না দেখলে মোরল হাসে হাসুর এই বক্তব্যটির মধ্যে বা এই সংলাপের মধ্যে আমরা মোরলের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই তার একটি হচ্ছে মোরল খুব কঠিন স্বভাবের লোক তার মধ্যে কোনো মায়া দয়া নেই এবং মায়াহীন হবার কারণেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করার যে বিষয়টি ছিল সেটি কিন্তু আমরা মোরলের মধ্যে দেখতে পারি না মোরল সুবর্ণপুর গ্রামের মানুষদেরকে অনেক অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে সে কারো গরু কেড়ে নিয়েছে কারো ধান লুট করে নিয়েছে এবং এগুলো লুট করেই মোরল কিন্তু আজ সম্পদের অধিকারী মানুষের কান্না দেখলে মোরল হাসত এখানে কিন্তু আমরা একটা জিনিস বলে রাখি এই যে মোরলের স্বভাবের যে মনুষ্যত্বহীনতা বা মোরলের মধ্যে যে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ নেই এবং সে যে অমানবিক আচরণ করত মানুষের প্রতি সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা হাসুর এই সংলাপের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই এর পরবর্তী ডায়লগ হবে না তো মোরল যে অত্যাচারী পাপি মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ঔষধে কাজ হয় না দেখে নিও মোরল মরবে রহমত তার প্রতি উত্তরে আজে বাজে কথা বলবেন না আপনি বাড়ি যান এটা বলে উল্লেখ করে এখানে কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখছি হাসু বারবার মোরলের স্বভাবের যে প্রকৃত দিক যে প্রকৃত স্বরূপ সেই প্রকৃত স্বরূপকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু রহমত তার মোরলের প্রতি একনিষ্ঠ বা মোরলের প্রতি তার যে ভক্তি রয়েছে সেই ভক্তির কারণে সে কিন্তু কখনোই হাসুর এই বক্তব্যগুলোকে সঠিকভাবে মেনে নেয়নি এবং সে তাকে বাড়ি যেতে অনুরোধ করে কিন্তু আমরা কিন্তু হাসু চরিত্রের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে মোরলের যে স্বভাবসুলভ যে বৈশিষ্ট্য সেই স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাই আমরা পরবর্তী স্লাইডে হাসুর আরও কিছু সংলাপ দেখতে পাব ওই মোরল জোর করে আমার মুরগি জবাই করে খেয়েছে আমি আজ মুরগির দাম নিয়ে ছাড়ব এখানে কিন্তু একটি কথা বলে রাখা দরকার যদিও হাসু মোরলের মামাতো ভাই কিন্তু মামাতো ভাই হলেও কঠিন চরিত্রের লোক মোরল সে কিন্তু হাসুকেও তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বিভিন্ন সময় বঞ্চিত করেছে তার সম্পদও কেড়ে নিতে কিন্তু সে দ্বিধাবোধ করেনি অর্থাৎ মোরল যে কেবলমাত্র গ্রামবাসীর প্রতি অত্যাচারী ভূমিকা পালন করেছে ব্যাপারটা এরকম নয় সে কিন্তু নিজের আত্মীয় স্বজনের সাথেও ভালো ব্যবহার করেনি আর তাই মোরলের এই কঠিন অবস্থায় হাসু কিন্তু একটি কঠিন শব্দ উচ্চারণ করেছে যে 
से मोरल का अवस्थाते मुरगर दाम नहीं छाड़े एखे क्योंकि हासुर चरित्रे जो सर्वोच्च क्षोभ से क्षोभ बहिर्प्रकाश हमें देखते पाई एर परवर्ती पर्या हासू बोले अन्नर मने दुख दी को दिन सुख पावा जाए ना ये कथाटी खूब ही सत्य मानुष हिसाब से किसू करतब्य आज समाजे बसबाज करते हम अन्न मानुषर सी मिले एक साथ ही बसबाज करते हैं किंतु आपी अन्न मानुषर मने दुख दी कष्ट दी क्योंकि निजेरा जेम सुखी होते पर तेमी भाव समाजे एकधरण अशांति बिराज कर सुखी मानुष पावा जाए ना सुख बड़ कठिन जिन ये दुनियाते धनी आो धन दाओ भिकारी आो भिक्षा दाओ पेटुक आो खबर दाओ शुद्ध दाओ और दाओ सबाई असुखी कारो सुख नहीं लाइनगुलर मध्य दिए हासुर संलापे जेटी देखल से हे पृथ्वी प्रकृत अर्थे सुखी मानुष खुजे पावा खूब कष्ट कारण आप प्रत्येके प्रति मुहूर्त अर्थ सम्पद वित्तर पीछने छूटे बेड़ा क्यों ये छूटे बेड़ाले ही केवलम्रबना एर पशापाशी हमें माथाय रखते हैं मानुषर मध्य जत चावा पावा थक मध्य ती अशांति बिराज कर जे कारण पृथ्वी अधिकांश मानुष प्रकृत अर्थे सुखी नए हासु क्यु से कथाटी तुले धरे हासु चरित्र विश्लेषण कर ले विषय के देखते पर मोरल तर स्वभाव कारण कठिन असुखे आक्रांत लोभर कारण तरह मने शांति नहीं तई मोरल असुख को दिन भलो है ना अत्याचारी और पापी मोरल अन् सम्पद लुट कर आज धनी तई तर मने को दिन शांति आसबेना यह विषयटी एखान देखते पेल परवर्ती प्रधान चरित्र जेटी से प्रधान चरित्री देखी मोरल आ सह्य करते जले गल हाड़ भेगे गल के बाचाओ मोरल जीवन एक पर्या अत्याचारी मानुषर प्रति निर्मम एवं अमानविक हम जीवन आक प्रान से जो कठिन कोठी, असुखे आक्रांत तो, तक तो क्योंकि मोरल सत्यिकार अर्थे असहाय पड़े एवं से तर असुख के सह्य करते पर कठिन असुख से कठिन असुख से ताके मानुषर का मुक्ति चाचे मोरल आल बढ़बना यही तुम्हार माथाय हाथ रेखे प्रतिज्ञा कर मानुषर ऊपर जबरदस्ती करबना भलोक दाओ एखे जो जिन देखते पाई मोरल जख हासुर सम्पद कड़े नहीं है हाँसु क ये कथाटी मने रेखे और मोरल जख कठिन असुखे आक्रांत है तक हासु तर से असुखर मध्य ही मोरल से स्वभावटी के उन्मोचन करें कि मोरल निजे भूल बुझते पे से क्यों प्रतिज्ञा कर कख मानुष के अत्याचार करना कंतु बनीमय मोरल क्य चाय बनीमय मोरल चाय हे शांति एक शांति प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एखान क्योंकि एक जिन जानार ए बोझार आ मानुष जख लोभी उठे सम्पर कथा चिंता कर मानुष जख साराक्षण अर्थ वित्तर पेचने छुटते थके से क्योंकि तरह मन शांति के हारिए फेले आर जीवन एक पर्या गए मानुष क्यों गभर उपलब्धि बुझते परे से सम्पर पिछने छुटे वजे सम्पे नेशाय मत छो से सम्पद उपार्जन कराटाई तरह जीवने मूल अशांत कारण छो तर जीवन प्रकृत जो वास्तवता से प्रकृत वास्तवता के क्योंकि तक से उपलब्धि करते एक मानुष हिसाब से प्रत्येक मानुषर जीवने सुख पावटा अधिकार कंतु से सुखी होते हम मानुषे निजेक कठिन पंचेषा करते हैं से कठिन पंचेषार प्रथमटी हे सम्पर पिछने ना छुटे हमें जाता नहीं सुखी थकते हैं मोरल हासुक उद्देश्य कर सूख पा कथाएं सूख एने दाओ मोरल जीवने जो को सूख छा एखे से विषयटी देखी एरपर मोरल आक बार बार कत टा कत बाड़ी हमार मने दुख कैन प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा शुदुम्र मानुषर जीवने सम्पद टाकड़ी बाड़ी थकले सूख आसे ना सुखर जो चाह शांत चाहिए सन्तुष्टि मोरल मध्य से सन्तुष्टि छा बोले मोरल जीवने एत असुख मोरल जीवने एत कष्ट जे कारण मोरल असुख क्यों सारा जख जाना तक क्योंकि मोरल बुझते पे तर जीवने आसले शांतर अभाव सुखर अभाव आप परवर्ती स्लैडे जा मोरल चरित्रे संलापगलो विश्लेषण कर ले पाई मोरल जीवने शांति नहीं असुख के मुक्ति पे चाय से निजे भूल बुझते परे और दिन मानुष के अत्याचार करना प्रतिज्ञा करें एखे क्योंकि मोरल से विषयटी देखते पे 
পরবর্তী স্লাইডে যাব পরবর্তী স্লাইডে যে সুখী মানুষটির কাছে যাওয়া হয়েছিল হাসু এবং যেটা বলা হচ্ছে যে রহমত বনের ধারে একটি কুটিরে সেই সুখী মানুষের সন্ধান পেয়েছিল কিন্তু তার আগে তারা সমস্ত গ্রাম জুড়ে যখন মানুষ সন্ধান করেছে তখন কিন্তু তারা সুখী মানুষ পায়নি কারণ যার সম্পদ আছে সে আরও সম্পদ চায় এমনকি যার সম্পদ নেই সেও সম্পদের পেছনে ছুটে বেড়াতে চায় কারণ প্রত্যেকের জীবনেরই অর্থবিত্তের প্রয়োজন আছে সেজন্য মানুষের মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকে কিন্তু এই চাওয়া পাওয়া যখন প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায় তখনই কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকৃত অর্থে সুখ হারিয়ে যায় সুখী মানুষকে যখন তারা প্রশ্ন করেছিল হাসু এবং রহমত সুখী মানুষ তার সংলাপে বলেছিল আমি একজন সুখী মানুষ সে নিজেকে সুখী মানুষ এবং সুখের রাজা বলে নিজেকে সে উল্লেখ করে এখানে সে সারা দিনে বনে কাঠ কাটে সেই কাঠ বাজারে বেঁচে যা পায় তা দিয়ে চাল কিনে ডাল কিনে মনের সুখে খেয়ে দিয়ে গান গাইতে কাতরে রাত্রে শুয়ে পড়ে এক ঘুমেই তার রাত শেষ হয়ে যায় এই যে আমরা সুখী মানুষের একটি সংলাপে দেখতে পাই সুখ অর্জনের জন্য মানুষের চাওয়া পাওয়ার যে খুব বেশি দরকার নেই সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা এখানে দেখি শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন মানুষ যদি ততটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তাহলেই কিন্তু প্রকৃত সুখ লাভ করা যাবে দুনিয়াতে আমার মতো সুখীকে আমি সুখের রাজা আমি মস্ত বড় বাদশা সুখী মানুষটির কিন্তু প্রকৃত অর্থে ঘর ছাড়া সেই ঘরে কোনো আসবাবপত্র কিংবা সেই ঘরে তার এমনকি পড়ার মতো একটি শার্ট পর্যন্ত ছিল না জামা পর্যন্ত ছিল না কিন্তু তারপরও তার যা আছে তা নিয়েই সে সুখী সারাদিন বনে কাট কেটে যে অর্থ সে উপার্জন করে সেই অর্থ দিয়ে সে বাজার করে রাতের বেলা খেয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়ে তার মধ্যেই কিন্তু প্রকৃত শান্তি নেমে আসে এই যে আমরা প্রত্যেকেই সোনার হরিণের পিছনে ছুটছি সেই সোনার হরিণকে আমরা প্রকৃত অর্থে দেখা পাই হতে পারে আমরা ছুটেই যাচ্ছি কিন্তু সেই ছুটে চলার মধ্যে আমরা যদি একবার পিছনে ফিরে তাকাই তাহলে সেখানে শূন্যতা ছাড়া আর কোনো কিছু উপলব্ধি করব না এখানে সুখী মানুষকে যখন হাসু এবং রহমত প্রশ্ন করেছিল সে তার প্রকৃত স্বরূপ তার ঘরের যে অবস্থা সেটাকে সে বলেছিল নিচে বলবো কেন আমার ঘরে কিছু নেই সেই জন্যই তো আমি সুখী আসলে সুখী মানুষের ঘরে কোনো আসবাবপত্র কোনো কিছুই ছিল না তার কিছু নেই বলেই তার হারাবার ভয় নেই তার হারাবার ভয় ছিল না বলেই তার মনে শান্তির কোনো অভাব নেই আর শান্তির ছিল বলেই সে প্রকৃত অর্থে সুখী এখানে আমরা যে সুখী মানুষটি পাচ্ছি সেই সুখী মানুষের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি দেখব সুখী লোকটি নিজেকে সুখের রাজা বলে মনে করে তার ঘরে কোনো কিছু নেই আর তাই হারানোর ভয়ও নেই মনের অশান্তি না থাকার কারণে তার মনে আনন্দের অভাব নেই তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই নাটকটিকে বিশ্লেষণ করে আমরা যে বিষয়টিকে শিখলাম সেটি হচ্ছে মানুষের সুখ অর্জনের জন্য অনেক অর্থবিত্তের প্রয়োজন নেই তোমাদের যা আছে আমাদের যা আছে তা নিয়ে আমাদের সুখী থাকা দরকার এবং আমরা যদি কঠিন পরিশ্রম করে সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করি তাহলেই আমরা কিন্তু প্রকৃত সুখকে লাভ করতে পারব হাসু রহমত মোরল কিংবা সুখী মানুষ এই চারটি চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই সুখ যে মনের একটি আপেক্ষিক বিষয় সেই আপেক্ষিক বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের দরকার সৎ উপায়ে উপার্জন করা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এই ক্লাসটি তোমরা এতক্ষণ দেখলে তোমাদের জন্য এখন রয়েছে ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ এই নাটিকার যে চরিত্রগুলো আছে সেই পাঁচটি চরিত্র সম্পর্কে তুমি তোমার মতো করে পাঁচটি করে মন্তব্য লিখবে অর্থাৎ চরিত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করবে এবং চরিত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করে তোমরা তোমাদের এই বাড়ির কাজটিকে স্কুল খোলার পরে তোমাদের স্কুলের সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে দিয়ে মূল্যায়ন করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমাদের এই ক্লাস থেকে তোমরা অনেক উপকৃত হয়েছ স্ক্রিনে দেখা যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেখানে তোমরা তোমাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাদেরকে ধন্যবাদ করবে ধন্যবাদ সবাইকে